De retour sur le plateau du live de la foire ici pour la troisième journée de la foire de Brignoles. Euh, on va parler euh, gourmandise, hein, c'est bientôt euh, l'heure du goûter. On va parler gourmandise avec une, une, une spécialité, une, une production euh, d'excellence qui est celle de la, la vanille, euh, les, les gousses de vanille avec vous. Kissen, vous êtes euh, en charge de l'entreprise euh, Siva Vanille Bourbon qui est installée là dans le hall gastronomie juste en face euh, du plateau de la foire qui... Euh, propose différentes spécialités à base de vanille. Présentez-nous un peu l'entreprise le, Siva. C'est euh, un, port, un port de vanille depuis, depuis Madagascar particulièrement oh Oui, et, et, la compagnie Siva est euh, responsable pour euh, l'activité la pour distribution de la vanille euh, dans toute l'Europe. Mais par contre, le produit d'origine se trouve à Madagascar. On a notre société de cultivation, de plantation à Madagascar. Ce type de vanille-là, c'est une qualité particulière à nous. Alors c'est notre propre plantation à nous, c'est nous qui faisons la production et à la suite de ça, on fait le produit d'autres comme la poudre de vanille et les graines de vanille, c'est les qui trouvent à l'intérieur pour plusieurs types de plats, cuisine ou pâtisserie. Voilà, sur place à Madagascar, vous, vous avez vos propres plantations que, que vous faites venir en, en, en Europe oh, Oui, c'est notre propre nation et puis on a des, euh, des sociétés avec les villageois pour les encourager, la vanille tout à fait artisanale quoi. C'est euh, la, la quasi-totalité de la, la production euh, comment dire, Madagascar, c'est un des plus gros producteurs euh, mondiaux Oui. Euh, au fait, la vanille de Madagascar, c'est euh, demandé euh, mondialement, quoi. techniquement parlant, et d'après leurs caractéristiques, c'est euh, mieux accueillant quoi, pour les glaciers ou pour les pâtissiers. D'accord. Vous travaillez beaucoup, vous, avec euh, oui, justement, une clientèle de, de professionnels des, Oui, euh... Ah, oui. Euh, mon clientèle professionnelle, parce que notre la vanille, c'est meilleur pour l'extraction, qu'il soit au chaud ou au froid. C'est-à-dire, on peut faire la glace ou on peut faire des produits pâtisserie. Alors, notre la vanille, c'est plutôt fruitier et chocolatier. C'est-à-dire, il y a un, un odorat un peu particulier, vous allez voir. C'est pour ça que je vous dis, parce qu'il y a plusieurs types de vanille. Et pour nous, quand vous allez... Euh, il voit cette qualité de, de poudre à vanille. Euh, vous voulez la sentir C'est comme je dirais euh, carrément le cacao. Mais par contre, c'est que de la vanille. Oui, il y, y a un goût effectivement euh, chocolaté, chocolaté euh, quasiment. Ouais. Euh, tous ces, euh, ces préparations donc, à, à, part de, de, à base de, pardon, de, de à gousses base de, de, de vanille, ça après et... le, les transformations, c'est aussi assuré par... Euh, c'est vous qui, qui assurez oui, la transformation à Madagascar, bien sûr. Et c'est des produits tout à fait artisanaux et, et c'est bio. Il n'y a pas de mélange et c'est naturel. Donc, euh, vous, cette vanille, vous, le, vous la commercialisez principalement euh, auprès d'artisans, euh, pâtissiers, oui, bien euh, sûr. de restaurateurs, de fabricants de, de glaces Fabrication de glaces, pâtissiers. Et euh, même, il y a même un nouveau, euh, nouveau pas qu'on est en train de faire, comme si dirait des alcools aromatisés à base de vanille, du vodka, du gin ou du rhum. Vous, vous occupez juste de la matière première. Hein. La matière ça, première. Vous laissez le... Oui, le reste aux entrepreneurs français ou... D'accord, on peut peut-être lancer un appel à, à ah, Jean-Charles, oui. euh, notamment Jean-Charles Lafito, qui est un, un pâtissier euh, très ah, euh, établi ici dans la Provence verte, Brignol de Saint-Maximin. Pourquoi pas trouver des, euh, des passerelles et des manières d'accommoder de, euh, euh, la, la vanille. Euh, la, la raison de... Vos, vous faites beaucoup les, les foires, les salons de, de, comme la foire oui, de Brignol Après le Covid, on, a, on doit démarrer. C'est après le Covid qu'on a retiré notre stock de Madagascar. Et là, on est en train de faire des prix promotionnels pour des clients qui aussi ont passé le cas de le Covid. Et voilà, on, on fait ça ensemble. D'accord. Qu'est-ce qu'elle qu qu a de, de particulier, cette vanille de, de Madagascar, pour être autant euh, réputée euh... Cette particulier, c'est parce que c'est mélangeable avec du chocolat. C'est euh, quoi c'est plus à l'aise, quoi. D'accord. Ouais. Et juste, euh, après, on passera peut-être à, à la partie un peu, un peu cuisine, euh, parce qu'on connaît voilà, la gousse de, de vanille un peu, un peu séchée comme ça, mais mm -hmm. le, le travail entre, entre l'arbre et, euh, ah. et, et la préparation, enfin, qu'est-ce que c'est séché C'est comment ça se, ça se ah, prépare Au début, pour, liane, pour la liane même, il faut attendre au moins 5 à 7 ans pour avoir la première tige. Et là, à la suite de ça, après avoir fait la cueillette, il faut attendre, disons, plus que 9 mois pour avoir la bonne, la bonne qualité de vanille. Et euh, voilà, il faut le faire sécher au soleil ou euh, de trucs D'accord, c'est vraiment l'école de la patience. Ouais. C'est l'école de la patience, voilà. Il faut attendre quelques, quelques années avant d'avoir de, de, la, de la vanille de qualité. Bien sûr. Euh, si euh, vous en êtes d'accord, je vous propose de, de me suivre. On va aller rejoindre Sarah qui est euh, euh, au fourneau. Euh, venez avec... Okay. Euh, oui, avec euh, 
avec votre matériel, voilà, vous êtes, c'est directement du producteur au consommateur, au préparateur, même avec votre gousse de vanille maison. Euh, ravi de te retrouver. Euh, Sarah, je, je te ramène... Enfin, ça arrive directement de Madagascar avec Bonjour. une gousse de vanille. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec euh, de la gousse de vanille Je te vois en train de découper des fraises. C'est l'heure du goûter dans quelques secondes. Ah, on peut faire plein de choses avec de la vanille. Détaille-nous un peu. <rire> Là, euh, cet après-midi, je vous propose une recette un peu anti-gaspi. Donc, du pain perdu, comme tout le monde connaît. Donc, on, du pain, de la baguette de la veille. Euh, J'ai fait un mélange œuf et lait. Donc, l'équivalent d'un œuf, un verre de lait à peu près, avec un petit peu de sucre. Et justement, on discutait tout à l'heure. On va rajouter des graines de la gousse de vanille parce qu'il m'expliquait que tout l'arôme de la vanille va venir quand on va faire un peu chauffer. On va en mettre aussi dans la chantilly pour avoir les, les petites grains qui sont aussi agréables aussi à la dégustation. Mais c'est vrai que le goût est, est plus sympathique. Ouais, tu es toujours à l'affût de, oui, de, de, de nouveautés, de manières différentes d'accommoder euh, telle ou telle spécialité. Effectivement, le pain perdu, euh, c'est très basique. Oui. Ça permet en plus de, de, de recycler, de ne, pas, de ne pas jeter. Mais on peut l'agrémenter et puis le, le, le sublimer avec, euh, avec des produits d'exception comme, ah bah la, comme la vanille de, vanille de Madagascar. Ça va tout faire. Hein. Il va y avoir l'odeur, il va y avoir le goût, la gourmandise, ça amène de la gourmandise et de la rondeur un petit peu euh, aux préparations. Alors, je vais le je laisser te laisse... faire parce que peut-être qu'il a une technique spéciale. <rire> Alors, je vais vous tenir le micro, comme ça, peut-être détailler le, la, la manière de, de séparer, de, de préparer une vanille. Il faut euh, le fondre avant. Et puis, vous n'avez qu'à l'ouvrir. Il faut un bon couteau. Ouais. <rire> Et voilà. voilà. Alors moi, j'ai la petite astuce pour les gens chez eux. C'est que moi, je ne jette jamais la gousse. Donc, je prélève vraiment toutes les graines. Et après, je la fais sécher dans ma maison, hein, dans un endroit euh, bien sec. Et je mixe avec du sucre pour faire un sucre vanillé maison. Donc voilà, ne pas jeter euh, sa gousse de vanille. Ou alors carrément les mettre dans le pot de vanille. D'accord, ça continue à... Ou ou dans le plat Ah, dans le placard. Ah oui, pour l'odeur. Ça permet de... Voilà, de... C'est meilleur que l'odeur dans le ça, ça, <rire> Alors, voilà, on a donc le, le Alors, produit... On va mettre euh... la moitié dedans. Oh, juste la moitié, je pense. Et après, on va utiliser pour la chantilly. Hop, je vous laisse fouetter. <rire> je vous laisse travailler. Hein. Ouais, ouais, je prendrai le relais après. Ouais. Hop. Et après, euh, du coup. Alors ça, c'est donc la, la préparation de, de, la, de la mixture qui va venir euh, mouiller le, mouiller le, le pain, pain perdu. C'est ça. Donc voilà. On est bien là. Ouais. Il faut un peu casser le grain pour. Euh... Il y a déjà l'odeur. Ouais. Ah bah oui. C'est un peu comme euh, c'est un peu comme la truffe. Hein. Imagine, c'est quelque chose qui. Euh... Qui, prend, euh, qui, remplit les, qui remplit les narines. Il ne faut pas grand-chose en termes de, de volume. C'est ça. Alors après, bah, je vais vous faire travailler un petit peu aussi encore. Bah, donc à faire, je profite. On va mettre un petit peu de sucre. Là, c'est simplement de la crème liquide entière, bien froide. Là, tu as juste mis la, la, la crème là au, au, oui. ouais, dans un premier On temps. On va mettre le reste de graines de vanille, du coup. Voilà, on, on va, va la monter. Tu, tu, tu le fais Je suis chaud. Je suis ah, chaud. Voilà. <rire> Donc on va monter en chantilly. Je crois que je l'avais déjà fait faire hein, l'année dernière. Euh, non, non je n'avais pas souvenir d'avoir fait... Euh, tu m'as fait faire plein de trucs euh, eh ben voilà. euh, bizarres avec des, avec, des, avec, des, euh, des, avec des ustensiles de cuisine. Mais non, là, monter en chantilly... Bizarre. Euh, pas bizarre. La cuisine. <rire> Expérimentons, on va dire. Ouais. La brouillade Alors, de trucs. Restez bien là parce qu'après, vous avez le droit de goûter hein, ce que je vais préparer. Bah, bien oui. sûr, d'ici quelques ah, oui, minutes... C'est euh... pas juste... Euh... Alors, ce le que j'ai fait, c'est que j'ai préparé aussi une, euh, un jus de fraise. Le temps que bon, Sarah après. finisse de faire travailler les garçons, voilà, tout le voilà. monde pourra euh, ah bah comme ça, déguster ça à la suite. Voilà, on peut tout mettre dedans. Alors, qui est en train d'incorporer de, de, la, la vanille arrivée directement de Madagascar, donc dans le, le mélange préparé par Sarah, donc euh, crème fraîche, liquide, on a dit, oui, et euh, alors, surtout, un soupçon de sucre. Euh, minimum 30-35% de matière grasse. Il hein. ne faut pas prendre de la léger parce que ça ne montera jamais. C'est vraiment le gras qui fait que ça monte en chantilly. Donc euh, maintenant, bah, je vais faire le travailler. Le gras, c'est la vie. Ça, voilà. tout le monde le sait. Donc il y a juste à tourner comme ça. D'accord. Bon je vais y arriver. Ouais. <rire> voilà. Tiens-moi tiens mon micro. Ah euh, oui. 
Du coup, moi, en attendant, je vais euh, simplement tremper le pain. Alors, ça marche avec du pain frais aussi. Bon, l'idée, c'est d'avoir le pain rassis euh, de la veille et... Euh... Non. Bah, je sais pas, dès que ça monte. Ça dépend des muscles. <rire> voilà, je le trempe juste un peu. J'ai... Euh... Hop ça marche également aussi avec de la brioche, rassis, par rassis. Alors tu peux sou... Alors je crois que as... tu m'as démonté la machine. Ah oui. <rire> Attends, tiens. Qu'est-ce que j'ai fait Des bêtises Ah, je l'ai ah, oui, effectivement, non, je l'ai désenclenché. Pas... Voilà, maintenant tu peux continuer. D'accord, j'ai absolument Donc, rien fait en fait. Un peu comme ça. ça. Toi, un petit peu plus soutenu. C'est bon <rire> Ça va, ça va. Voilà, l'idée c'est de faire de la chantilly et pas du beurre. Hein. Donc il faut surveiller. Quand vous le faites au robot au batteur électrique, on voit le plus facilement. Là, on le trempe. Là, c'est bon, tu sais, si on peut regarder. Soulève. Hop. Non, pas encore. Toujours pas. Non, non. Il faut tourner encore. Mais ça va venir. Il fait bien, hein. Ouais. Vas-y, tu peux soulever. Parce que j'en ai mis beaucoup, je lui ai fait une petite blague. Tu peux continuer. <rire> bah oui, mais il en faut pour tout le monde. Qu'est-ce que ça fait Je sais pas. Ah, t'as tout dévissé Je crois que j'ai réussi à. Non. Je crois que j'ai réussi à sortir ça de l'axe, ouais. Non, non, c'est bon. Non C'est bon. En fait, c'était une excuse pour que tu reprennes. Ouais, c'était ça. Non, pas encore, hein. On est arrivé Tu arrives pas mieux, hein, Peut-être ça montera pas en chantilly, hein. Il y a des fois, euh, ça marche pas. Ben, on n'aura pas de chantilly. Comment Ouais, voilà. C'est parce qu'il a mal commencé. Non, mais ça va le faire, ça va le faire. Faut juste continuer. Vous laissez de tourner <rire> Tant que je fasse le reste. Ça va, ça va commencer. C'est parce qu'il y a beaucoup de quantité. C'est juste que... Voilà, il m'a tout démonté. Ah, s'y mettre à 3 pour monter. Euh... <rire> ah, mais ça arrive, hein, les aléas de la cuisine. Moi, ça m'était arrivé avec des blancs d'œufs. L'œuf était trop frais, en fait. Et du coup, ça ne montait pas en neige. Mais c'est pas grave, on s'en passe après. Allez, je vais vérifier. Ça a l'air de. Ah, ça commence, ça commence. Ça commence Moi, à, à s'épaissir un peu. Que toi, hein. D'accord. <rire> Ça commence à s'épaissir un peu, effectivement, à, se... faut, à avoir là, plus coup, un aspect crémeux. Que, ouais, voilà, il faut que ce soit chantilly. Non, il en faut encore un encore petit peu. Encore un peu, peu je... Ouais. Chantilly et pas beurre, parce qu'on va... on peut arriver à un stade où si on tourne trop, ça fait du beurre. Ah ouais D'accord. Pour recommencer. Encore <rire> On va y arriver. <rire> oui, chef. Ah bah oui, hein. Bien sûr qu'on va y ordre, arriver, chef. Là, c'est parce que vous êtes peut-être pas... Hop. Oh, mais on y est presque, là. Jusque... C'est parce qu'il y en a beaucoup. Allez, t'as qu'à mettre la dernière main. Sarah, comme ça, tu diras que c'est toi qui as tout fait. C'est un peu comme la boîte de conserve qui... Euh... C'est ça. J'arrive pas à ouvrir, tout le monde force, et puis j'y arrive en dernier. <rire> non, mais je vous ai fait une blague, j'en ai fait beaucoup, c'est pour ça aussi. Donc le temps que ça monte... Allez, faut continuer un peu. Encore je ah, ah bah oui, oui, oui. Hein. Là, je vais pas commencer à passer euh, du coup à la cuisson. Donc pour la cuisson, j'utilise et du beurre et de l'huile. Parce qu'en fait, l'huile va permettre euh, au beurre de ne pas brûler. Tu me le démontes toujours. <rire> Attends. Il va tout me casser. Hein. On y est presque. Allez. <rire> Donc je mets les deux. Ça permet de ne pas brûler le beurre. En fait, de ne pas avoir après tous ces petits bouts euh, noirs euh, qui sont pas bons pour la santé. Ouais, si je l'ouvre, c'est mieux. <rire> Vas-y. Parce que je vais pas qu'on on fasse... Non. <rire> non plus. <rire> comme ça, comme ça. Ah, on y est bien, là. Encore deux, trois tours et on est parfait. Non, mais parce que il, il est au micro, il est au micro, mais... Au moins, tu donnes un peu de ta personne. Ouais, je vais encore, encore en faire parce que je suis difficile. Il m'en faut encore un petit peu. Allez, tout est dans la précision. Au millimètre. 
Ouais, encore un peu aussi. Après, ça a l'œil. Hein. Enfin, si on l'aime un peu plus ferme ou plus, plus onctueuse ou plus liquide. Si on veut quelque chose de plus, plus ferme, on peut rajouter du, de la mascarpone. Ça va rapporter du gras. Et du coup, la chantilly va être beaucoup plus ferme. Ça va pas faire comme l'esprit bombe à chantilly où ça va fondre tout de suite. Il ouais, y aura une tenue. Euh, D'accord, ça se tient. Ouais, ouais, ça ouais, se voilà, c'est ça. Alors, est-ce que tu juges C'est tout bon On, a, on, on est, voit, on est bon pour. Très belle, et les graines, on les voit euh, là pour le visuel. Oui, oui, c'est vrai hein. que les graines, on les voit, on les voit apparaître en surface. Euh, faut dire qu'on les a bien, on les a bien remués. Euh. C'est ça. <rire> on était trois quand même pour faire. Euh... Alors, étape suivante. Étape chef. suivante. Donc je fais fondre sur feu moyen fort, pas trop trop fort non plus. Et on va transvaser la chantilly dans une poche. Alors un, un, petit, euh, un petit morceau de beurre à faire... Euh, petit. Un petit. <rire> il est petit maintenant, il était moins tout oui. à l'heure. Mais... Oui, mais bon, sans gras. Hein. Donc là, en fait, j'ai juste imbibé donc, mon pain donc, ou ma brioche avec le mélange. J'ai dit un œuf, l'équivalent d'un verre de lait. On a mis la moitié des graines de gousse de vanille. D'accord. Beurre et huile pour pas que ça brûle. Et là, il y a les odeurs qui vont arriver dans pas très très longtemps. Tac. Alors, j'ai coupé des, des fraises également. Ça, bah, pour ajouter pour la... un petit peu de healthy. <rire> ça, c'est... Ça, c'est pour contrebalancer le, le, voilà, le beurre le et la crème liquide. On se dit, on mange des fruits. Vous voyez la, la chantilly elle est bien avec les petites graines. Hop. Joli Ils ont boulot. bien travaillé. Alors ensuite, une poche à douille. Alors la poche à douille. On remplit. Alors j'ai pas mis beaucoup de sucre non plus. J'essaye de, à chaque fois que je fais une recette, même dans le salé, d'équilibrer un peu les goûts. Comme l'appareil est un peu sucré, j'ai pas mis trop de sucre dans la chantilly non plus. Il faut que ce soit un peu quand même léger. Malgré le gras. Le, le pain perdu, on le laisse cuire euh, combien, de, combien de temps bah, Il faut que ce soit doré quand même. Je vais regarder là, mais c'est pas c'est pas long. Hein. Hop. On va regarder, donc on va prendre une petite fourchette. Là, ça ouais. commence un ah, tout ouais, petit peu commence. à dorer. Est-ce que vous avez un peu les odeurs Ça commence hein moi, je les ai en tout cas là. Hop, on va en remettre un. C'est l'histoire de 3-4 minutes. D'accord, et après on retourne, après on, fait on, retourne. De, on fait doré de l'autre côté. Voilà. Après, si on les mange tout simplement, on saupoudre un peu de sucre, on les mange comme ça au goûter. Et si on les mange un peu plus complexes, <rire> et ben on fait une chantilly, des fruits. On peut le faire aussi en version pain de campagne, donc des grosses tranches pour le dessert. Donc ça fait un gros pain perdu avec plein de chantilly, plein de fruits. On peut varier les fruits selon la saison aussi. Là, on est dans les, euh, dans les fraises, donc on va faire les fraises. Oui, d'ailleurs, on peut... Là, tu les, as, tu les as récupérées ce matin, tout à l'heure, au, au, marché, marché, de, oui. au marché des producteurs, là, sur le, le, la foire. C'est ça. C'est les fraises de... De, de saint sur C'est la saint cyr sur mer comme, comme les asperges de, de ce matin. C'est ça. Je fais mon petit marché et après, j'improvise les recettes avec ce que j'ai dans les placards. De chez M. Sassatelli, ouais, qui a une, une belle, un bel étal avec... Euh, avec pas mal de spécialités, euh, le maraîcher, avec euh, voilà, des, des, des asperges, des, des fraises. Qu'est-ce qu'on avait encore euh, ce matin des, quand, euh, Il a des premières courgettes, il a les ah, déjà, premières ouais, tomates, ouais, d'accord. il a des artichauts aussi. Donc je pense que dans la semaine, je vais faire une recette avec des artichauts. Des artichauts, bah, ça, ça c'est quand même typiquement, oui, typiquement oui. provençal, l'artichaut, il y a pas mal de manières de de l'agrémenter. Là, voilà, on a commencé à avoir voilà, un pain perdu un doré euh, comme ça. qui est bien doré. Ça croustille un petit peu. C'est ce soit... pour ça, en fait, il faudrait, comme j'ai fait tout à l'heure, vous l'imbiber, aller-retour et vous... Euh... Il faut serrer un petit peu et saurer un peu il le, faut presser, le pain. Ouais, d'accord. Pour pas qu'il y ait trop de liquide parce qu'on ne veut pas non plus une omelette. Donc, il faut mettre plus de lait oui. que d'œuf aussi. Il ne faut pas que c'est le goût de l'œuf. D'accord. Donc ça, c'est la... normalement la recette d'enfance. Hein. Hmm. Quand on était petit... Euh... Moi, j'ai ce souvenir-là. Donc celui-là, il est parfait, par exemple. Celui-là, il est bien Ouais. Allez. Il est bien. <rire> Alors, on va les sortir euh, progressivement. Et... Donc, il ne faut pas les manger trop chaud. On attend un petit peu. Surtout que la chantilly, si c'est trop, trop chaud, ça va fondre aussi. Donc, euh... hop, je vais en rajouter. 
Et on va rajouter du beurre. Alors ne regardez pas trop. <rire> ça reste entre nous. Mais je suis obligé, bah oui. Sinon, hein. Ah oui, c'est pas une noix, ça. Non, bah non, mais il faut que ça dort, en fait. Hein. D'accord. Donc euh, si on veut que ça dort euh, et que ce soit gourmand. Je te crois sur parole. Voilà. Après, il faut aller courir. <rire> mais il y a le vélo, là. C'est vrai. Faire du vélo. <rire> c'est jeudi, en plus. Ouais. Demain, jeudi, il y aura une, une journée euh, consacrée euh, au vélo, au cyclisme, avec. Euh, euh, plusieurs anciens, euh, anciens coureurs, anciennes euh, gloires du cyclisme. Demain, euh, tu parles de sport, demain il y a une journée consacrée au, au rugby, euh, au sport santé. Euh, si, voilà. Donc, demain on pourra déculpabiliser euh, voilà, de la ça. crème chantilly maison. C'est ce que je dis toujours, vaut mieux se faire plaisir et puis aller se dépenser au sport. Comme ça, on a tous les plaisirs. Le sport. <rire> Hop. Alors, t as, t as, on voyait une deuxième, une deuxième fournée. Et puis après on va les garnir. Ah oui, ça commence à, ça commence à, à sentir, vous avez les odeurs ou pas À frétiller sur le dessus, non, toujours pas Du pain perdu, fraîche, chantilly, vanille. Donc il faut rester dans 5 minutes, vous pourrez déguster. Voilà. <rire> bon, bah elle reste. On reste, elle reste, et ça soit tout de suite. J'aurais fait pareil. Ah ben, bah, quand on propose des recettes sucrées, hein, en général. Oui, mais en même temps, il est 4h30, c'est l'heure <rire> du goûter. C'est ça. On va quand même pas s'envoyer un velouté aux asperges. Non qui était extraordinaire d'ailleurs, ton velouté aux asperges de, de ce matin. Tu vois, après une fois que c'est chaud, ça va très vite. Oui, après ça, ça devient vite, euh, ça, comment ouais, vite, mais pas mal faire comme plus ça que aussi. doré, à qui Parce presque que carbonisé. D'accord. Oh, carbonisé. Non, non mais on, ça peut arriver vite. <rire> ah oui, oui, il faut faire attention, il faut rester devant. Hein. Ça, c'est sûr. Et tu vois, le fait d'avoir mis le beurre et l'huile avec, ça évite que le beurre brûle et qu'on se retrouve avec des dépôts euh, brûlés de beurre qui ne sont pas bons pour la santé non plus. Ah ouais, un petit filet de, un petit filet d'huile de tournesol, ça voilà. permet de. Ça permet de pas brûler le, le, le beurre. Hop. C'est vraiment le goûter économique. Ah bah effectivement, c'est économique et en plus, sinon c'était du, du pain qui allait finir sinon, à la poubelle, c'est un peu dommage. Ah bah oui oui. Hein. Euh, voilà, ça coûte euh, pas cher du tout un filet de, de lait, un œuf. Un euh, œuf. On peut faire des miracles avec un œuf du lait et de la farine en général. Voilà, donc là tu commences à dresser les quelques, quelques éclats de fraises sur les, sur les tartines et on viendra après rajouter le. La chantilly en rajouter dernière la minute, chantilly parce que quand maison. La chantilly, si je la mets trop tôt, ça va fondre dessus, donc vaut mieux la mettre au moment de. Au moment de déguster, ouais. d'accord. Hop. Voilà. Impeccable. On est bien. On a fini la baguette qui était un peu, qui était un peu ramollie de, de la veille ou de l'avant veille. Ouais, ouais. On lui a redonné vie. C'est ça. Alors oui, l'avantage, oui, c'est ça, c'est que c est, c est, ça se décline à l'infini. Là, il y a des fraises parce que les premières fraises viennent de, viennent de sortir, viennent d'arriver sur, sur les marchés, mais ça se marie avec. On peut mettre du sucre, de la cassonade, du. Du sirop d'érable aussi. Est-ce qu'on peut mettre de la crème de marron On peut mettre de la crème de marron. On parlera de la, on parlera on de la, de la crème confiture. de marron dans, dans un jour ou deux en plus. <rire> voilà, j'anticipe. <rire> on peut mettre de la confiture, on peut mettre euh, ce qu'on a en sucré en fait. Hein, euh. C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que vous mettez Du Nutella, du miel où on entend. Du miel, euh, ouais. Dans le, dans le public, euh, ouais, quand, il faut, quand ça commence à... Ils ont un, un beurre de sirop d'érable. Ah oui, j'ai vu avec euh, les, les, les Canadiens qui peu, sont à l'entrée ouais. du hall gastronomie avec toutes les spécialités à base de, à base de sirop d'érable. Oui, bien sûr, en plus, le sirop d'érable, ça vient boire... Euh, le le, le, ah, le ouais. pain vient boire le sirop d'érable. Et ça, je vais l'utiliser demain euh, pour le goûter. Ce sera des pancakes, bananes, chocolat et sirop d'érable. Et bah, écoute, je vais, dans ce cas-là, je vais me débrouiller pour, euh, pour <rire> être là parce que ça peut m'intéresser. Bon, bah voilà. Hop Allez, c'est bien tôt l'heure de la dégustation. Alors ensuite, on va habiller tout ça. À base de chantilly. À base de chantilly. Allez, on va prendre le couteau. Plus personne ne bouge hein, dans le public. Les, les, non, gens, hein. les gens attendent. Euh, ils savent qu'on n'a jamais été aussi près euh, de l'heure de la dégustation. Et est-ce que je fais goûter le public Je ne sais pas. Si Alors, la poche, <rire> la poche à douille... Mais on va mettre juste un petit peu, j'ai pas non plus euh, hop pour la petite gourmandise. Donc avec des petits éclats de vanille, euh, merci encore à, 
à Kissen et à l'entreprise Siva, euh, de fournisseur de vanille de Madagascar, qui euh, nous a gentiment amené euh, une, gousse, euh, une gousse fraîche qu'on a euh, épluchée pour en, en tirer quelques graines de vanille. Et ces petites graines, on les voit un peu ressortir, euh, ressortir à la surface là, dans ta chantilly. C'est tellement bon, la vanille Et en plus, c'est joli. C'est ça, ça donne les petits grains. Ça donne, on sent le petit grain normalement à la dégustation aussi. J'ai tout mis partout ben, Je crois. Bon, on est bon. Alors, je vais mettre, on avait dit, des petites amandes. Comme ça, c'est anti-gaspi, anti anti-gaspi. C'est celle de ce matin. Ah oui, c'est celle carottes. que tu avais utilisée ce matin. Voilà, les voilà. carottes, le chèvre et euh, les carottes confites au miel là, avec euh, les petites tartines au chèvre. Parfait. Et j'avais fait, fait un petit coulis de fraises. On rajoute un peu de... Est-ce que ça ne va pas faire trop à un moment Non, je rajoute non ou pas On rajoute ouais. le coulis Oui, ouais. oui, tout le monde dit oui. Vendu, coulis de va, pour le... On est bon. va pour le coulis. Il est fait maison. Hein. J'en mets pas beaucoup, mais c'est pour apporter. Alors là, c'est pareil. Là, je ne l'ai pas fait ici, je l'ai fait à la maison. Mais j'ai pris des fraises, par exemple celles qui s'abîment un petit peu. Vous les mettez dans la casserole avec un tout petit filet d'eau, un peu de sucre. Vous mettez un couvercle. Et ça va cuire 5 minutes, vous mettez un peu fort, et une fois que ça boue, vous arrêtez le feu, vous écrasez les fraises et vous passez au tamis. Au moins, il n'y a pas de gâchis non plus. 5 minutes, pas plus, c'est aussi non, euh, minutes, simple ça que ça, suffit, ça de, ouais. Ouais, de faire un petit coulis maison. Bah avec l'eau, ça... ça va vite. Hein. D'accord. Et voilà. Bah on est pas mal. Mais non, je vous dis au revoir, je sais pas. <rire> Bravo ça. Merci. Bah oui, ça. Joli vous avez boulot. été patient, alors vous avez le droit de goûter. <rire> Venez, venez. Quand on voit que, à quoi ça ressemble euh, à la Alors, fin, il y a de quoi être patient. Déjà. Tu veux goûter euh, Bien sûr que je vais goûter, oui, bien sûr. Et puis, oui, euh, il a je, vais, prendre le plateau. je vais en profiter pendant qu'il y a un petit peu de monde. On va aller chercher quelques, quelques cadeaux là, avec le, ah, le, bah le oui. jeu de la foire. Attends, je goûte déjà. On va voir s'il valide. <rire> ne mangez pas, surtout pas. <rire> C'est bon Allez, c'est parti. Allez-y, n'hésitez pas. Et il y a la recette, d'ailleurs, aussi, on ne l'a pas dit, sur le livre de recettes que j'ai réalisé avec l'agglomération Provence Verte. Vous avez la recette. Il y en a là-bas, des exemplaires. Vous pouvez les prendre. Et restez, il y a un jeu, là, juste après le jeu de la foire qui arrive pour gagner des petits goodies. Ah. Bah, merci d'avoir attendu. <rire> Bonjour. 